<lacht> Kannst du mal mit deinen hellen Fleck da füllen. Ein weißer Fleck, der überhaupt nicht wächst. Ja, ja die Südkante. So, Freaks, und nicht, dass ihr denkt, ich habe hier keine Ungräser im Garten. Die Sonne steht so hoch. Wir, wir können nur noch morgens oder abends filmen. Das müsste ich immer so, damit die Sonne schön mein Gesicht bescheint. Das wäre wahrscheinlich besser. Hallo, lieber Rasenflix. Ja, wie sieht's aus? Echt super hier heute. <lacht> Toll, das Wetter ist klasse. <lacht> ich verrate euch mal ein Geheimnis. Auf dem Film sieht der Rasen immer besser aus als in Wirklichkeit. <lacht> Hallo, lieber Rasenfreaks. Wir machen heute den Sonntagsspaziergang über unsere Rasenfläche um mal eine kleine Zwischenbilanz euch zu zeigen. Wie sieht es aus hier beim Rasenfreak? Wie steht es mit der organischen Düngung? Wo stehen wir mit der Südkante? Und was machen so die unerwünschten Gräser im Rasen? Und wie sieht es aus mit dem blühenden Gras? Ja, das sind die Themen für heute. Also Zwischenbilanz beim Rasenfreak. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Rasenfix. Ja, wir sind hier auf unserem Grün. Das Grün ist auf 8 mm geschnitten. Ich möchte noch ein bisschen weiter runter. Ich möchte auf 5 mm runter und auch so kurz geschnittene Rasenflächen blühen. Denn alle poa gräserarten die Rispengräser, die blühen. Die Poa pratensis darf blühen. Die Poa supina darf natürlich auch blühen. Und die Poa Anua, die blüht auch und das finden wir natürlich alle nicht gut, weil die Poa Anua eben nicht nur jetzt im Mai, Juni blüht, sondern das ganze Jahr über blüht und damit kontinuierlich ihre Samen rausstreut auf die Fläche und das, was an der Poa Anua eben so, ja, so unschön ist, sie ist eben sehr viel heller als die anderen Grassorten und das, äh, ja, das sieht man halt deutlich im Rasen. Bei uns ist es nicht ganz so deutlich zu sehen. Wir haben auch tatsächlich aus meiner Sicht hauptsächlich die Poa Pratensis im Rasen drin. Durch das kontinuierliche Nachsehen, komme ich gleich noch zu, haben wir die Poa hier auf der großen Fläche weitestgehend verdrängt. Ja, aber jetzt äh, zur organischen Düngung. Wie ist das mit der organischen Düngung eigentlich gelaufen? Ich habe erst einmal im März gedüngt. Ich weiß gar nicht, um 20. 24. März herum habe ich einmal gedüngt mit einem organischen Dünger und seitdem nicht mehr. Und man sieht, dass äh, der Rasen insgesamt etwas hellgrüner ist als mit einem mineralischen Dünger, wo auch immer ein gewisser Eisenanteil dran ist. Das sieht man deutlich. Er ist also etwas heller. Er ist aber schön gleichmäßig gekommen. Wir haben die ganze Zeit gemulcht bis jetzt. Denn jetzt hören wir auf mit Mulchen um halt die Poa Anua jetzt in dieser Phase nicht weiter zu verbreiten. Nochmal kurz zum Thema Aufnehmen des Grases oder Mulchen. Natürlich ist Mulchen super, weil man den Grasschnitt zurückführt und die Mikroorganismen und die Würmer den toten Rasenschnitt wieder umwandeln und dann wieder in Nährstoffe umwandeln. Das ist ja die Idee auch der organischen Düngung. Deswegen ist auch Mulchen natürlich sinnvoll. Jetzt weht es hier gerade wieder ganz stark, <lacht> mal wieder. Wir haben ja immer Wind, <lacht> kommt gleich zu dem Flattern. <lacht> ja, aber wenn eben jetzt die Poa blüht und die Poa Anua blüht und sie sehr stark blüht und wir viel Poa Anua im, äh, im Rasen haben, dann ist es halt viel sinnvoller, den Grasschnitt aufzunehmen und möglichst diese eben feinen Samenkörner aufzusammeln, damit sich die Poa nicht noch weiter ausbreitet. Da sieht man das wunderbar wie sie ihre ganz, ganz feinen Grassamen abstößt. Die sind so mini fein, die sind kaum zu sehen. Und die fallen halt eben überall durch auf die Rasefläche und bleiben Ewigkeiten liegen. Und wenn die Bedingungen stimmen, dann wächst die Poanua massiv wieder raus. Was kann man tun? Die beste Lösung, die beste Möglichkeit ist dieses einjährige Gras. Es wächst nur ein Jahr und dann stirbt es. Und deswegen blüht es so stark, weil es sich immer wieder neu natürlich versaaten muss. Die beste Möglichkeit ist, im Herbst nach dem Absterben der Poa Anua äh, neu zu sehen. Stark zu vertikutieren die Fläche, weil die Poa Anua auch sehr flach wurzelt. Und dann nachzusehen mit einer schnell wachsenden und sich schnell ausbreitenden Grassorte. Und das Zweite, was wir machen müssen... Wir müssen unseren Wasser- und Nährstoff 
Eintrag reduzieren. Wir müssen weniger düngen und weniger wässern. Denn das mag die Poa nur überhaupt nicht. Das mögen die, die feinen, die dunklen Gräser, wie die Festuca, Rupra, Rupra zum Beispiel. Das mögen die viel lieber und die halten das auch aus. Und die Poa-Sorten, vor allem die Poa Anua, die braucht halt ganz viel Wasser und ganz viel Dünger. Das braucht die Poa Subina übrigens auch. Und das ist das, was wir tatsächlich verändern müssen. Da gibt es einen sehr, sehr schönen Bericht. Feize Poa heißt der Bericht. Ich finde ihn fantastisch, den Bericht. Zum Thema Ausbreitung der Poa Anua auf Golfplätzen, eben auf gerade auf den kurzgeschnittenen Rasenflächen. Den kann ich euch gerne zuschicken. Und da heißt es eben, weniger düngen, weniger wässern, weniger Stress auf der Rasenfläche, mehr die feinen Gräser fördern und dann hat man im Laufe der Jahre, das ist ein ganz, ganz langwieriger Prozess, hat man dann irgendwann die Poanua größtenteils verdrängt. Ich kann euch natürlich auch diesen Artikel unten in den Beschreibungen mal verlinken. So, weiter geht's. So, liebe Rasenflix, wir, wir haben uns mal zum Nachbarn rübergeschlichen. Ihr erinnert euch, vor, ja, vor anderthalb Jahren, ne? Herbst 2019, hat hier mein Nachbar seine Rasenfläche komplett neu angelegt, abgeschält, dann neuen Mutterboden draufgepackt und neu gesät mit einer Sportplatz-Rasenmischung aus Lolium perenne, also aus dem deutschen Weidelgras und der Poa pratensis. Und jetzt im Frühjahr 2021 hat er überall helle Flecken drin. Wie viele von euch, die mir auch Fotos geschickt haben, hat er auch das Problem mit hellen Gräsern, mit Ungräsern, die sich jetzt im Rasen ausbreiten. Letztes Jahr sah sein Rasen fantastisch aus und dieses Jahr kriegt er nun die ersten Probleme. Das ist das Drama mit Rasen. Und eins der dramatischen Gräser ist natürlich die Poa Anua und das zweite Gras, was eigentlich sich aus meiner Sicht hier noch mehr ausbreitet, ist die Poa Trivalis. Und die Poa Trivalis hat so ganz dicke Stängel und wächst auch so ganz oberflächlich, so in die Breite. Und man kennt die Poa Trivalis vor allen Dingen auch an diesem rötlichen, ähm, ja, an dem rötlichen Stiel, an, an dem rötlichen Stängel unten äh, des Grases. Und das sieht natürlich furchtbar aus. Was kann man nun tun? Es gibt eigentlich nicht viele Möglichkeiten, diese hellen Flecken zu bekämpfen. Bei der Poa Trivalis und auch bei der Hirse, das ist so das zweite Gras, was so stängelartig wächst und so, ja, so hart ist, kann man durch Vertikutieren diese Flächen so ein bisschen bekämpfen, so ein bisschen das Gras zurückdrängen. Die härtere Methode ist einfach ausstechen und dann nachsehen, also die ganzen Löcher, die entstanden sind. Und sonst äh, gibt es nicht viel, äh, was man in Deutschland heute noch machen darf. Wir wollen ja möglichst wenig Chemie, Chemie verwenden. Also heißt es wirklich hier händische Arbeit, äh, diese Gräser ausreißen, ausstechen oder eben durch Vertikutieren zurückzudrängen und dann natürlich immer nachzusehen, damit sich natürlich die Fläche mit den äh, guten und gewünschten Gräsern schnell wieder schließt. So Freaks, und nicht, dass ihr denkt, ich habe hier keine Ungräser im Garten. Hier seht man hier voll die brutalen Stängel. Und das ist eben hier auch die Poa Trivalis, die hier versucht zu dominieren. Und hier muss ich auch vertikutieren, diese Flächen, um die ein bisschen zurückzudrängen. Auch hier voll diese langen Stängel. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist natürlich überhaupt nicht schön. Also alles andere als perfekt, auch beim Rasenfreak. Und? Ich muss hier, na, ich muss hier, sieht man hier sehr schön und ich muss hier mein Messer schon wieder schärfen. Ich sage euch, Sichelmesser, immer scharf in der Rasierklinge, sonst habt ihr diese Fasern und dann sieht der Rasen gleich nicht mehr schön aus und das Gras ist wesentlich anfälliger gegen irgendwelche Pilze und sonstige Rasenkrankheiten. Ja, wir haben hier unsere Südkante und der Rasen läuft so langsam auf. Wir haben den 16. Juni, äh, wir haben den 16. Mai heute. Ja, und es kommt, das Gras kommt, aber es kommt nicht so ganz gleichmäßig, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe. Wir haben ein paar Spots, da ist das Gras schon sehr puschelig und wir haben ein paar Spots, da kommt kaum etwas Gras, also auch auf ja, so einer etwas größeren Fläche. 
Und wir haben auch das Problem, das sieht man sehr hinten ganz gut, da wo sich diese Matten überdeckt haben, da wächst es auch nicht so gut. Also ich würde tatsächlich jetzt persönlich heute sagen, dass man die Matten nicht überdecken sollte, sondern dass man sie tatsächlich versuchen sollte, auf Stoß äh, zu legen und dann zu fixieren, weil durch dieses Überdecken scheint doch das Gras nicht richtig durchzukommen. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass wir wahrscheinlich zu wenig Sand hier drauf gepackt haben, denn die Vögel, <lacht> deswegen diese Flatterbänder hier, die Vögel haben diese schöne Wolle als, perfekten, äh, als perfektes Produkt für ihren Nestbau entdeckt und haben also versucht, hier überall aus der Fläche die Wolle rauszureißen. Und teilweise haben sie auch wirklich relativ stark äh, dann äh, in den Randbereichen diese Wollmatte hochgerissen. Und deswegen mussten wir diese ganze Fläche mit so Flatterbändern hier schützen, damit die Vögel hier die Wolle nicht mehr rausholen. Also, das tut mir leid, liebe Vögel, aber äh, so ganz kaputt äh, wollte ich am Ende diese Fläche auch nicht haben. Und ja, und wir warten und warten und warten. Es geht langsam voran mit äh, dem Wachstum. Es ist auch, ja, es ist eigentlich von den Temperaturen jetzt nicht schlecht. Aber ich denke mal, wir werden bestimmt noch bis mal Mitte, Ende Juni warten müssen, bevor wir hier mähen können. Ja, das ist soweit zur Südkante. So, lieber Rasenfreaks, das war's äh, hier heute mit der kurzen Zwischenbilanz beim Rasenfreak. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eine Sache habe ich natürlich noch nicht verraten. Wie zufrieden bin ich denn mit der organischen Düngung eigentlich? Naja, ich sag mal, es geht. Also ich bin natürlich nicht begeistert, weil ich kenne durch die mineralische Düngung natürlich dieses Powern und dieses dunkelgrüne Wachstum des Rasens. Das haben wir jetzt mit der organischen Düngung nicht. Das sieht man deutlich. Aber wir werden das dieses Jahr auf jeden Fall durchhalten. Und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr mich ja gerne mal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und die Glocke anmachen. Dann kriegt ihr immer meine aktuellen Videos. Das sage ich ja nicht so oft, weil ja, ich das immer so ein bisschen komisch finde, das ständig zu sagen. Aber tut es mal gerne und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Euer Rasenfreak sagt Tschüss und macht's gut.